了，不好了，咱们家的出事儿了！啊啊啊啊！来人呐！睡早起，干不完的活比驴还累。累就抽一袋呗。不良嗜好。不良嗜好，架不住老娘乐意呀、啊。到底怎么了？还不是因为这帮无聊的官差，揪着别人的小小嗜好不放。上街变个戏法，观众被吓晕，能怪我、啊？搞得我现在在长安城也不能自由出入了。那就好好干活，干着呢，老板娘。钱没赚着，还落一案底，倒霉。找李治了。切，他铁面无私又小气，怎么可能帮我？你帮了他那么多次，就这点事儿，他随便打个招呼就能消了。好，那就找他。想到他那得意洋洋的鬼样子就烦。吸烟有害健康。老娘抽水烟。尸体冰冷，皮肤苍白，轻微水肿，肌肉收缩，尸斑浅淡，口鼻部驯样泡沫。没错，可以确认这个武士是溺死的。溺死？你看，尸体的手掌和脚部出现肿胀，但无擦伤，死前没有剧烈挣扎，有意思。能够确定他具体的死亡时间吗？根据尸斑判断，死亡时间应该是在午夜的子时到丑时。可是我从来没有看到过有人可以凭空溺死，这一点就很奇怪了。李少卿，人证带到。小人周南见过李少卿，你是昨晚最后一个见到胡毅的。啊，回国人，是的，昨晚是我伺候当家的水下后离开的。当时什么时辰？啊，是夜里子时。昨晚可有什么异常吗？没有。哦、啊，除了昨晚当家的有一点暴躁。暴躁？对，其实这几日当家的都有一些暴躁，也不知道。是谁得罪了他？后来，早上也是你发现了尸体。哦，是的，当家的要我每天早晨喊他起来练功，大家一起练。平时我在门外一喊他，他就会应一声。可是今天我喊了很久都没有应我，所以我就推门进来了。我才发现他他被淹死在床上了。你怎么知道他是淹死的？他那个样子还不明显吗？我从小在河边长大的，服侍也见过不少，就是他这个样子的。糟了，老大！老大，又有人溺死在房里了
，又是谁？是一个修鞋匠，他老婆回了娘家。结果今天早上回来的时候，发现她丈夫已经死在床上了，而且民间有个传言，什么？说这是龙王之怒，因为今年长安城里有人对龙王不敬，所以什么乱七八糟的。老大，你有所不知啊，这自古就有“八水绕长安”这一说，这八水指的是魏、金、风、涝、玉、浩、产、霸这八条河流。他们在长安城四周川流，而最终都汇入黄河。这长安城的气运自古都与水息息相关。为了百姓安居乐业，陛下每年都要斋戒七天，来供奉这八水中的龙王，让他们庇佑百姓。那这龙王怎么又会发怒呢？可是，今年呢，在陛下斋戒到第六天的时候，出了怪事儿。忽然大雨滂沱，水排不出去，可真是大水冲了龙王庙。陛下不得已终止了斋戒，回到了宫里。后来，民间就开始有传闻，说有两位龙王没有被供奉到，怕是要迁怒了百姓。三炮，怎么总是口无遮拦？老大，那现在我们该怎么办啊？我和双叶在这里继续看看，有什么线索。你让萨摩和紫苏和你一起去鞋匠家。是。哎，就这儿啊！大概就是这样。现在民间流言四起，棘手的很，咱们还是赶紧破案吧。我明白了，你是说这两起案件是同时发生的？很有可能啊，但是没有办法准确的预估他们的死亡时间，所以说不准。嗯。哎，我看这家的房子，附近地势挺平坦的，不可能是引水进来把它淹死，再把水引走。没有水源聚集地啊，而且这房子背靠青山，前有暗山，中有明堂，按说风水不错呀、啊。那姑且就像你说的那样，通过引水来把它给杀了。可房中只有床中有水，其他家具都没有被水泡过的痕迹。这是怎么做到的呢？我们觉得是有人把它在水里溺死之后再放到床上，所以只有床上有水。你们在这儿聊什么呢？进去看现场，走吧。死者的娘子，快安慰一下，快！我想搞死你，大嫂啊！大嫂啊，有话好好说，怎么？都是他得罪了龙王，才遭此祸事啊！他他他他他怎么得罪龙王了？前些天，他因为欠钱跟人起冲突，那小子修鞋不给钱。我想过追到河边，没想到那小子为了赖账，竟然跳小河游走了。我想过气不过，骂了几句龙王不长眼，没想到龙王就怒了，他下边一声淹死我相公。你你太草率了，没几日就供奉哪吒三太子，今天明天将为你报仇雪。那那你有看清楚那个跳河的小子是谁吗？不信！哎呀，听说他是武行的人。武行？会不会和那个狐疫有什么关系啊？就是狐疫的小跟班，我听人说过。狐疫。看丈夫，看丈夫，看丈夫，看丈夫醒了。
帮我个小忙呗，不用还价了，免费，免费行了吧？说吧，我呢，之前在长安呢，有一点小小的错误，非法演出啊！哎，你说那官府非得抓着我不放，那么较真儿，搞得我都不能自由出入长安，所以案子破了，我帮你摆平。一言为定。嗯，那我们说说吧，你之前见过那个跟班吗？见过，他一直跟随胡毅学武，晚上就住在胡府。哦，那当天晚上他也住在胡府吗？对，是他伺候胡毅睡下的。早上呢，胡毅的尸体也是他发现的。要真是他，这一个晚上两边跑，也不嫌累吗？所以这个人呐，还得信命。命当如此，想逃你都逃不了啊！可我听说，胡大当家之前请当时打过卦，还请了护身符随身带着，合着这都白请了。何止呀！你们知道胡毅为什么叫胡毅吗？为什么呀？他本身呢，是个耍大刀的，因为他命里缺水，所以听了算命先生的，把名字改为毅，就成了胡毅了。啊！你们。刚刚说的都是真的吗？当然是真的了。这个胡武士啊，之前有人说过他八字轻，后来他不信，结果啊，总遇到这些个邪门的事儿。后来他找算命先生算，算命先生说他八字奇特，好像叫什么什么格来着。他命里缺什么，但是又怕什么，总之是跟水过不去，所以最后还是死于水中了，敌不够命啊。哎，走吧，练吧，练吧，走吧，走吧。哎，他们在干嘛呢？拜龙王，看来之前水冲龙王庙之事余波未了，明月阻止。龙王保佑啊，龙王保佑啊！大哥，你们这是在干嘛？这你都不知道啊？最近长安城里刚死了两个人，好像都是被龙王给淹死的。那和你们有什么关系啊？大水冲了龙王庙，我们怕龙王迁怒，得赶紧献上祭品以保周全呐。什么人在做这些事？哎，这么大的祭拜仪式都是长安城那些大富人家出钱安排的。反正我们这些小老百姓就跟着做就好了。哎，快快快，跟我们一起拜拜！不用了，不用了。两位官人又来了。我们还想再了解一些情况。该说的都说了，都是命。你这个护身符挺特别嘛，上次来的时候好像没见你带过吧？这位官人记性真好，自从老天走了以后，为了抵御龙王之水，才特意佩戴的。龙王之水？这是在哪吒庙开过光的。龙王再来，自有三太子剥他的皮，抽他的龙筋。啊，两位官人，进来说话吧。快请进，快请进。哟，你们家这这，哇塞，多了这么多好玩意儿啊！这是长安城的富人送来的。跟我非亲非故，真是大善人呐、啊！听说我们家遭到了龙王的惩罚，所以送来了一些东西，说是慰问家里，给我减轻些生活负担，还送来了一些辟邪的器物呢。真是人傻钱多啊！啊，不，我我是说，心地善良。你说这大善人咋也不救济救济我啊？哎，对了，这个大善人是谁啊？就是富甲一方的吴鸿熙大善人呀、啊。难得这么有钱的人，记挂我们如此穷苦的百姓呢。啊，我去倒茶，你们坐。啊，不着急啊。哎呀，这个大善人可真是大慈大悲啊，菩萨心肠。嗯。不想撤案底了是不是？哎，这边取请柬啊。恭喜啊！感谢感谢啊！恭喜恭喜！感谢上光。哎，这么多人不会是在开仓放粮吧？过去看看。好啊，反正我又不用销案底。哎，知道了，用得着管我吗？我就看一下，不会耽误你破案的
。哎，这位大哥，麻烦问一下，多谢多谢啊！他们这么多人是在干嘛呢？多谢闪光，吴红笑过寿，宴请全城的百姓，见者有份。好久不见，我不跟你们多说了，我要去排队了。又是这个吴红熙，真是真是大好人呐！二位来到门前就是客人啊！一看二位气宇不凡，风姿潇洒，若不嫌弃，请二位进府喝杯清茶。不用了。我们还有钥匙在身，就不就不能不给面子。哎，请。正所谓呢，山管人丁，水管财。吴红熙是个生意人啊，所以你看，他庭院里四周都是水，且抱门而出。如今呢，这活水被阻拦了，变成了死水。虽说这财呢就出不去，也进不来，只能困于这死水当中，财气尽断。你看池水都变黑了。想必呢是近日的传闻，吴红熙怕这么大的池子容易招来水的祸事，所以把这活水都给阻断了。吴红熙还信这些？不懂了吧？现在这有钱人呐、啊，都相信什么财运呐、啊、风水啊什么的。哎，你看像我，穷光蛋一个，我哪还有心思顾及那些啊？不过，我原来一到没钱的时候啊，就专门到这些有钱人家去看风水，给他们随便摆摆布局什么的，就能狠赚一大笔。反正他们钱多了也没出事。二位贵宾，久等了，请在此贵宾名册上留下您的姓名，明日送到。啊，他叫李志，哎，到时候一起来啊。啊不了，区区商贾，他也配？哼，没事，别在意啊。他那人就那样。我叫萨摩多罗，萨摩多罗，千万别写错了、啊。放心吧，明日一早送到凡舍。身手不错嘛，你能不能小心点？这要换个人，早就死了。三毛出去了，我来找你。找我？找你有事。这个案子，萨摩说免费。他说免，我可没说免。问吧。那个吴红熙，你认识吗？吴大善人，我家的鱼虾都是从他家进的，买卖做得很大，乐善好施，是远近闻名的大善人。怎么了？那他跟江湖上的人有什么来往吗？买卖做得大，没点江湖上的朋友，容易遭劫呀。当年有河道劫渔船，他雇了舞师，大干了几仗。算在江湖上小有名气。知道了。等等。怎么了？萨摩的案底。放心吧，包我身上。我希望你不要笑。为什么？他在这儿，我还能保他周全。可要是出了长安，我也救不了他。你也不希望他出什么事吧？果然。官人，哎，官人，我可什么都没做呀！我，官人，我住嘴！小人见过官人。三胖，这怎么回事？老大，是这样的，他们说西郊山顶上有龙，我正要去看一看，我刚一出城门，就看见他在城墙边上烧纸，面前摆着一碗米饭，然后神神叨叨的，嘴里说着什么“呃，不要怪我，呃，赶紧安息吧”之类的话。我一看他是舞狮胡一案的相关人，我就把他带来了。你在给谁烧纸？回官人
，是烧给我师傅胡毅的。为什么不在他家烧，要去龙王庙？回国人，他是我师傅，我自然希望他在那边能过得好一点。老大，我到了以后，他鬼鬼祟祟的，一搜，身上有写着胡毅名字的布偶，写满了诅咒。他除了脾气不好，打过你之外，还有什么？他一直都瞧不上我，说我练武也是没有出路的，说我是练野路子的杂种，所以你就怀恨在心，把他给杀了。官人呐，我真的没有杀他，我只是因为之前和他有些不和，现在他走了，我害怕他回来找我，所以，所以我才……那你认识小鞋匠田一秋吗？认识。他也死了，和胡毅的死法一模一样。据传，你和他也有结怨。没错，他弄坏了我的鞋，还要跟我收钱，我我当然不干了。后来呢？后来我就再也没有去过他那儿了。错。后来你对他也有记恨，就把他也杀了。不是，不是，不是的，官人呐，我真的没有杀人呐。那你为什么心虚？我只是害怕他们死后都回来找我。你没做亏心事，为什么怕他们找你？我带下去吧。官人，我我是冤枉的，官人，官人，我冤枉的，官人，官人。现在就说周南是凶手，会不会太草率、啊？怎么了？胡毅跟田一秋都死在同一个晚上，而且死亡时间也相差无几。如果凶手真是周南的话，他怎么可能在同一时间，在两个相隔甚远的地方，杀死两个健壮的男子呢？如果有同伙的话，那也不难做到。所以就需要我们再详细的调查一下。事儿办成了吗？哼，只要我把这个龙王杀人案破了，李治分分钟帮我摆平。那案子现在破了吗？客官您的菜。这个嘛，我饿了，有吃的吗？就知道吃。请问哪位是摩多罗萨？请问哪位是萨多罗？哪位是多罗罗？萨摩多罗好吗？啊，不好意思啊，这请柬上写的确实是萨摩多罗。请柬？我家主人请萨摩先生两日后准时赴宴。好吧，原谅你了。哎，啊，不过你要记住我的名字。萨摩多罗，萨摩多。嗯，走走走。您收好。李文杰，请。李文杰，请。请，请，请。请。当心脚下啊。您请。哎，你们这儿的风水很特别啊！啊，主人请风水先生过来看过，说是财要旺，就得这样摆，这样的话，吴府的财运才会源源不断。哼。公子。公子还是请随我到前厅吧。今天晚上主人可是准备了全鱼宴的。来，怎么不是烧鸡呀、啊？哎，有没有烤羊烤鸭？啊？我昨天又去了一趟吴洪熙的府上。你猜怎么着？撑着你了。只回答对了一半。案子能到这程度，没工夫听你在这瞎扯
。哎，老大，查到了。查到什么了？这个周南啊，因为从小在水边生活，所以他水性极好。切，水性不好，敢跳到河里去游泳、啊？你别打岔啊！而且有人看到啊，他他总在河里游泳，几乎每天都不间断，冬天都敢往冰河里跳。接着说。他对这两个人，如果积怨很深的话，他可以给这两个人下蒙汗药，然后把他们两个拖到水中溺死之后，再拖回床上。这会儿呢，药效也过去了，尸检也检不出什么。这样等到第二天早上有人发现，这不就完了吗？这个回忆的起居啊，每天是这个周南来照顾。这个田一秋呢，娘子又回了家，所以只剩他独身一人，所以杀他呢，也并非什么难事。怎么这种眼神看我？是不是觉得我很棒？走吧。陪我再去一趟胡府。我呢？你去找一趟双叶，帮我打听个事儿。什么事儿？你不是很棒吗？你猜啊？你还记不记得当时现场的情形？大致记得。当时是不是水浸满他的被褥？连床边的地上也有水，没错。那除了床边，其他的地方都完全没有水渍。你当日没有来，怎么记得这么清楚？因为鞋匠田一秋家的状况也是一样的。死者应该不是被杀死之后又带回现场。如果那样的话，这个地面上跟床上应该都差不多会有水渍，又怎么会当你们赶到现场时？床上水渍未干，而地上一点水渍都没有。而且，这被褥湿的程度，也不是一个人身上能带回来的水吧？那会不会是凶手故意在床上弄了很多水？没那么复杂刚进来时我没有注意，这里的风水也被人改变了。三句话不离风水，你是抽风了还是脑子进水啊？这些东西看似摆的不经意，实际上却悄悄的布了一个局。堪舆术语叫陷空陀，天下最阴的阵法。王灵在这个阵中无法超度，被困于庭中，永世不得超生。你是说，有人杀了人之后又来布了局？哎，打听一下。这些东西都是谁摆放的？哦，呃，都是胡师傅生前的好友送的，呃，还有那个姓吴的大善人送来一些东西，都是随意的堆放在这儿的。谢谢。啊。哎，又是这个吴洪熙。看来这个吴大善人还真是有钱人呢。这个吴洪熙以前做的是土产生意，后来经高人指点，就改做水产生意。自此以后啊，那是做的风生水起。赚得盆满钵满，一时无两。这么说，这吴善人风水还挺好，还真是靠水发的财。哎，今晚还有寿宴呢，去不去？反正我又不用销案底。问到了，你问到什么了？呃，您这边请。双叶问你，你怎么知道的？猜的。你们说什么呢？哎，我要走了，我可不能让吴大善人久等。哎，嗯，说什么呢？嗯，嗯，那，你猜呢？
客人，你们就这么对待客人啊？来人呐，救命啊！有僵尸啊！吴家以水产生意为生。用北地悬珠来治病，是为了延长货物的存放时间。可那两个人又不是你们的货物喽？你在胡说些什么？所以，所谓的龙王之怒只是个幌子。想要把人凭空溺死的话，还要靠兵。每个死者的床上都有一滩水渍。四肢浮肿，很容易让人想到溺死。可尸体上的暗红色尸斑，可以是溺死的，也可以是冻死的。你们先将冰棺里面注满水，再把死者放入冰棺当中溺死。然后你们就离开了。冰化之后，自然床上只会留下一滩水渍。看上去就像是龙王的诅咒。起初我想不通，带着能把人装进去的大冰棺走来走去的话，不是很引人注目吗？可是如果是冰板就不同了。你们只需要把冰板带到死者的家中，然后在连接的地方倒上冰水，冰板很快就可以组装成一个大冰柜。再加上死者都是一个人在家中，很难有人发现你们的踪迹哦。小子，你到底是听到的还是看见的？猜的啦。你知道这些又有何用？待你进来的时候，就没打算让你活着出去。哎，你你们干嘛？呃，想溺死我？呃，我有三太子护身，也不死的。呃装模作样耍那个帅、啊，还不快来救我！啊！命都要没了，话还那么多。吴红熙呢？已经被我抓住了。他刚见我带人来，一脸惊慌，没逼问两句，立马就招了。带走。
形缺水，高人给我看过，帮我改名红溪，意在天水。可是他说我命中有一个死劫，是难以躲过的，除非以特别的方法来还命。什么特别的方法？杨傀儡。他说让我找几个不同命格的人。以水溺死，再取其魂魄，经过修炼，借此道法，就能改变我的命格。所以，胡毅和田一秋，就是你挑选的人。对，他们二人命里是有水之人，之后再凑齐金、木、火、土四种，才能转我的命。如果案子没破的话。你还要再杀八个人？说的是啊。不对啊，胡毅，他不是命里缺水吗？你说什么？哦，哎，你不知道啊？他原名呢叫胡大刀。也是一位命里缺水，才改名叫胡毅的。看来你请的大师手段不高明啊！来生还是请我吧，给你打八折。<笑>你上次说哪几个东西是局啊？这个，这个，那边那假山，还有那个东西。还有门口那棵老槐树，三炮是。你怎么会突然想到来破坏这个阵法？那些死者，总不能让他们的亡灵一直困于此地吧？你还相信这些？你是抽风了还是脑子进水啊？好好说话。等会儿，之前说好的案子破了，那我。早就给你解决了，好，算我欠你个人情。两个。哎，不是说好了破案免费抵掉一个了吗？你行不行，啊，抠门哥啊？伙计，酒没了。来了，你怎么还没睡？客人都没睡，我怎么敢睡呀、啊？来，我私人的珍藏，古井烧春，酿造三年，窖藏五年，真的是好酒，怎么喝都不上头。嗯，算了，烧刀子就行。您的好酒，我喝不起，免费送你。那更不能喝了。为什么？您的案底，我是真消不了。我有什么案底？什么案底？你说清楚。人证、物证有吗？说清楚，我马上跟你走。你急什么呀？我什么时候说要抓你了？李少卿，咱们相识这么久了，我的为人你应该很清楚了。当然，承蒙你和萨摩鼎力相助，才让大理寺屡破大案，名震朝野。只是这朝堂之上，会有些微词。他们说我什么？他们说我们俩有有什么？不提也罢。你给我说明白了啊！不说明白，你今晚别想走。嗯。说咱俩
有事情。脑袋呀！谁谁会喜欢你这种又抠又凶又狡猾的悍妇啊？怎么了？你这个你碰到的，呃，不不不，那个我下月领了薪水，我一定会还。不是，有点晚了，今天我就就先回去睡了，你也早点休息。啊